ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு கண்ணானை கண்ணே சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஆறு முதல் எட்டு மாதம் வரையிலான குழந்தைக்கு என்னென்ன உணவு கொடுக்கலாம் அதை எப்படி கொடுக்கலாம் அவங்கள வந்து எப்படி பழக்கப்படுத்துறது அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இன்றைக்கி சொல்ல போகிற எல்லா டிப்ஸுமே நான் என் குழந்தைக்கு நான் பழக்கப்படுத்தின விஷயங்கள் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் பொதுவாக தாய்மார்கள் ஆறு மாதங்கள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம குழந்தைக்கு என்ன உணவுலாம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் கூகுள் பண்ணி தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க அதே போல் தாங்க நானும் நானும் என்னென்ன உணவெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு டாக்டர்ஸ்ட்ட டேரெக்டாகவும் கேட்டிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் கூகுளும் பண்ணி இந்த மாதிரி நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் கஞ்சினா என்ன கொடுக்கலாம் காய்கறிகள் தான் என்ன கொடுக்கலாம் பழங்கள் தான் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் டாக்டரோட சஜஷன் படி நான் வந்து முதல் முதல் என் குழந்தைக்கு கொடுத்த ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா ராகி கூழ் அப்படி உணவு அறிமுகம் செய்வதில் தாய்மார்கள் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் மனதில் வைத்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் இப்போ உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் என்ன போலவே நீங்களும் கண்டிப்பாக லிஸ்ட்லாம் எழுதி வச்சுருந்துருப்பீங்க கஞ்சி என்ன கொடுக்கலாம் காய்கறிகள் என்ன கொடுக்கலாம் பழங்கள் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்லாம் எழுதி வச்சதுக்கப்புறமா எல்லா ஃபுட்டுமே நம்ம கண்டிப்பாக பாப்பாவுக்கு ட்ரை பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிற மனநிலை மட்டும் நம்ம கண்டிப்பாக உருவாக்கிற கூடாது என்ன காரணம்னா ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு உணவு ஒத்துக்குச்சுன்னா அதே உணவு இன்னொரு குழந்தைக்கும் ஒத்துக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ அதுக்காக தான் எல்லா டாக்டர்ஸுமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஃபுட்டு நம்ம ஆரம்பித்தோம்னா புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னா அதை குறைந்தது மூன்று அல்லது நான்கு நாட்கள் தொடர்ந்து கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படி கொடுக்கும் போது குழந்தைக்கு ஏதாவது உபாதைகள் எங்கேயாவது அலர்ஜியோ இல்லை மோஷன் போகும்போது பிரச்சனையோ இந்த மாதிரி இருக்குதான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் தொடர்ந்து அதை மூன்றுலேருந்து நான்கு நாட்கள் கொடுக்க சொல்லி சொல்கிறோம் அப்படி கொடுப்பதனால நமக்கே தெரிஞ்சிடும் இந்த ஃபுட்டு பாப்பாக்கு செட் ஆயிடுச்சு ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இத்தனை லிஸ்ட் நம்ம போட்டு வச்சுருக்கும் போது எல்லா ஃபுட்டுக்கும் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா கூட எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பாக அந்த ஒரு மாதத்துக்குள்ளேயோ ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளேயோ நம்ம ட்ரை பண்ணிலாம் பார்க்க முடியாது ஸோ நான் வந்து இப்போ நான் ஒன்பதாவது மாதத்தில் இருக்கேன் என் குழந்தைக்கு ஒன்பதாவது மாதம் அப்படி இருந்து கூட என்னால் எல்லா ஃபுட்டுமே நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தது கிடையாது உணவு அறிமுகப்படுத்துறதுல நம்ம நிதானம் காட்டுறதுனால குழந்தைக்கு எந்த ஃபுட்டு ஒத்துக்குது ஒத்துக்காது அப்படிங்கிற விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காது அதுவும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து நான் வந்து ஆறாவது ஏழாவது மாதத்தில் என்னோட குழந்தைக்கு என்னென்ன உணவு பழக்கத்தை நான் கொண்டு வந்தேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் ராகிக்கு அப்புறமா கொடுத்த உணவு பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் அதுக்கப்புறமா வாழைப்பழம் இந்த ரெண்டும் தான் நான் அடுத்தடுத்து கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் ரெண்டுமே நான் வந்து நல்லா இட்லி தட்டில் வேக வச்சுட்டு இப்போ வாழைப்பழம்னா அதோடய விதைகள்லாம் நீக்கிட்டு வேக வச்சுட்டு அதை வந்து நான் மிக்சியில் அடித்து நான் பாப்பாவுக்கு கொடுத்தேன் ஸோ பாப்பா வந்து ரொம்ப நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டா அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது ஏதோ சாப்பிட்டா அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் அடுத்தது அரிசியும் பருப்பும் நல்லா பவுடர் பண்ணி அதை கஞ்சி மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தேன் சுத்தமாக பிடிக்கலை பாப்பாவுக்கு ஸோ பாப்பாவுக்கு ஸ்வீட்னஸ் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகமாக வேறு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கேரட் கொடுத்தேன் கேரட் ஓரளவு சாப்பிட்டா நல்லாலாம் சாப்பிடலை அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து பட்டாணியும் கேரட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி நான் ஒரு நாள் கொடுத்தேன் அது பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாப்பிட ஆரம்பித்தா ஸோ பாப்பாவுக்கு பட்டாணி ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு இதற்கிடையில் நான் பீட்ரூட் உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் மஞ்சள் பூசணிக்காய் அது எல்லாமே நான் செஞ்சும் கொடுத்துட்டேன் ரொம்ப ஒன்று விருப்பப்பட்டுலாம் சாப்பிடலை சில சமயம் சுத்தமாகவும் சாப்பிடாமலாம் இருந்தால் ஸோ எனக்கு பட்டாணி பிடிச்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சனால மற்ற காய்கறியோட பட்டாணியை மிக்ஸ் பண்ணி நான் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் உதாரணத்துக்கு பீன்ஸ் பட்டாணி கேரட் பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி அப்படின்னு கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ பாப்பா ரொம்பவே நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டா அடுத்து பட்டாணி இல்லாமல் மற்ற காய்கறியெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தேன் உருளைக்கிழங்கு கேரட்டு பீன்ஸ் அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் ரைஸ் ரைஸ் கஞ்சியில் பீன்ஸ் கேரட் போட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தேன் ஸோ பாப்பா நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டா கடைசியாக எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு பாப்பாவுக்கு காய்கறிகள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பிடிச்ச உணவு அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சது ஸோ அப்போதே இருந்து கஞ்சி வகை என்ன கொடுத்தாலும் அதில் வந்து காய்கறி மிக்ஸ் பண்ணி நான் கொடுத்துருவேன் அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள்ஸ் பியூரின்னே தனியாகவும் கொடுப்பேன் ஸோ பாப்பாவுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பிடிச்ச ஃபுட்டு ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் பாப்பாவுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத நீங
அதுக்கப்புறமா பாப்பா ஒவ்வொரு தடவையும் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா நான் கைத்தட்டி பாராட்டுவேன் குட் ஜாப் குட் ஜாப் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக கைத்தட்டி பாராட்டுவேன் அப்படி நான் வந்து குஷி ஆகுறதை பார்த்துட்டு பாப்பாவும் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவா அதுக்கப்புறம் அந்த பவுலையும் நான் காட்டுவேன் பாரு நீ மிச்சம் வைக்காம சாப்பிட்ட அப்படின்னு நான் ஃபுல்லாக காட்டுவேன் ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா அவள் எட்டி பாப்பா சில சமயம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போதே அப்பப்போ எட்டியும் பாப்பா சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோமா அப்படின்ட்டு இந்த உணவு ஊட்டு முறையில் நான் வந்து கற்றுக்கிட்ட சில விஷயங்கள் அதாவது எந்த விஷயம் செய்யணும் செய்யக்கூடாது இந்த மாதிரி விஷயங்களும் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு குழந்தைக்கு பிடிக்காமல் அந்த உணவை நம்ம ரொம்ப கம்பல் பண்ணி அவங்களுக்கு திணிக்கக்கூடாது அப்படி பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு அந்த உணவு மேலே வெறுப்பு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் டிவி செல்ஃபோன் இதெல்லாம் கையில் கொடுத்து பழக்கி அவங்கள உணவு ஊட்டி பழக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் அவங்கள படுக்க வச்சு ஊட்டி பழக்கக்கூடாது அவங்கள மடியில் நல்லா உட்கார வச்சோ இல்லை பேபிக்குன்னு இருக்கிற சேர் வாங்கி அதில் உட்கார வச்சோ அவங்களுக்கு உணவு ஊட்டி பழக்கணும் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் அவங்கள தூக்கி வச்சு வேடிக்கை காட்டி உணவு ஊட்டி பழக்காதீங்க அப்படி பழக்கினா நமக்கு தான் கஷ்டம் எல்லா டைமும் அவங்க பின்னாடி நம்ம ஓடிட்டே இருக்கணும் அடுத்து எல்லா உணவையும் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சில உணவுகளை நம்ம மத்து வச்சு நல்லா கடைஞ்சும் கொடுக்கலாம் நான் இந்த தப்பு பண்ணேன் இப்போது நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை நான் மாற்றிட்டுருக்கிறேன் நம்ம அரைச்சி கொடுக்கறதுனால குழந்தைங்க வந்து ஈஸியாக முழுங்கி தான் பழகுவாங்க நல்லா மெண்டு பழக மாட்டாங்க ஸோ அவங்க நல்லா மெண்டு சாப்பிட்ற பழகணுன்னா நம்ம மத்து வச்சு எல்லா உணவையும் சொல்லலை சில உணவை நல்லா மத்து வச்சு நல்லா க கடைஞ்சி கொடுக்கறதுனால அவங்க நல்லா மெண்டு சாப்பிட்டு பழகுவாங்க அடுத்தது சாப்பிட்ற நேரம் தவிர மற்ற நேரத்தில் நம்ம உணவு கொடுக்கக்கூடாது உதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா அன்னைக்கு குழந்த வந்து சரியாக சாப்பிடலன்னா கொஞ்ச நேரம் கழித்து கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கழித்து அவங்களுக்கு திரும்பி திரும்பி அந்த உணவை அவங்களுக்கு திணிக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த உணவு மேலே கூடுதலாக வெறுப்பு வந்துடும் அப்படி கொஞ்ச நேரம் கழித்து அந்த உணவை கொடுக்கும் போது குழந்த விருப்பப்பட்டால் மட்டும் குழந்தைக்கு கொடுங்க இல்லாட்டி விட்டுருங்க அடுத்த வேலை சாப்பிடும் போது கண்டிப்பாக அவங்க அதிகமாக எடுத்துப்பாங்க அதுக்கப்புறம் குழந்தைக்கு ஒவ்வாத அலர்ஜி உண்டு பண்ணுற உணவை வந்து கண்டிப்பாக தவிர்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் எல்லா டைமும் நம்ம வெயிட் மட்டுமே கெயின் பண்ணுற ஃபுட்டு மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மற்ற சத்துக்களும் குழந்தைக்கு கண்டிப்பாக தேவை அந்த மாதிரி எல்லா வகை சத்துக்கள் நிறைந்த உணவு அப்படின்னு பார்த்து தான் நம்ம கொடுக்கணும் அடுத்த டிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சஜஸ்ட் பண்ணது ஆரம்பத்திலேயே நம்ம ஸ்வீட்னஸ் இருக்கிற ஃபுட்டாக நம்ம பேபிக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணணும்னா அவங்க வந்து எல்லா ஃபுட்டுமே ஸ்வீட்னஸ்ஸோடு இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க கடைசியாக நம்ம பேபி சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் ஒயிட் சுகர் அதுக்கப்புறம் சால்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது உணவு ஊட்டும் போது நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா உணவு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போதே அப்பப்போ நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி கொடுக்குறது நல்லது அது அவங்க டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்ட விஷயங்கள் போக உங்களுக்கும் ஏதாவது சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் பார்க்குற வியூவர்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங